हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਟੱਡੀ ਵਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲਸ ਦਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫ ਲੈਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਕੋਰਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀ ਆਦੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਆਨਸਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਟੀਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੈਨੂਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਓਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 90% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਪ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪ ਆਈਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀ
ਉਹ ਲਾਈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਸੀਓ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲਟਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਕ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਡਿਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਚ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਸਬ ਕਲਾਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 500 ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਸੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਵੀ ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਦੀ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲਾਈਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਟੇਜੀਆਂ ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ 30 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਜੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨਸ਼ੋਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਓਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਇਹ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਲਾਈਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟ